Fátima Flores, del humor a la Casa Rosada. La flamante novia de Javier Milei, de buenas a primeras pasó de ser una de las mejores imitadoras humorísticas de nuestro país a primera dama. Fue todo sin escalas, ruptura mediante con Norberto, comenzó un incipiente noviazgo con quien será el presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre. Su vida seguramente cambiará para siempre, como también la de todos nosotros. ¿Le sentí primera dama ya? ¡Argentinos y Argentina! No te saludo. No. Bueno, esa se... No. ¿Te ves en la quinta de olivos? ¿Cómo te ves en la quinta de olivos? Ahí se ríe, se ríe. Pero nada, soy, mira, estoy muy contenta, ahora nos vamos a ver, ya vamos con Javier a vernos. La cosa entre Fátima y Milei comenzó a mediados de año y no frenó más. Y sin darse cuenta, la autora intelectual de todo fue Mirta Legrand. Eso es un chiste, se tiene que reír. Sí. Los del Junto por el Cargo no te quieren, ¿eh? Yo te quiero más que ellos. A ver esta fórmula, no, la no, nueva pero fórmula. Es, pero es Fátima, no es ella. No es ella. Y pensar que vas a volver a vivir a Olivos. Pero además, Mirta, vos te vas a por ello, el presidente, el presidente. Si tiene que salir a gobernar mañana, sí. está preparado. Es el corazón, sí. Es que no sé cómo se hace. Así se hace. Por... Ah, sí. Ahí está. Claro, ahí está. Ahí está. Ahí está. Para vos, amor. Así? Para vos. Para vos también. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo hablaría Cristina ahora? ¿Qué, qué diría de este? ¿Qué crees que te diga? diga? ¿Yo compartir mesa con este señor? No. <risa> y Igual claro, ya ¿qué sé vas que... a compartir si sabes que te voy a sacar del poder? Te voy a dejar sin poder. No me vas a dejar sin poder a mí, ¿eh? Salvo te voy que, a hacer la vida imposible. ¿Que te vas a vestir de Fátima para no, sacarme el poder? por supuesto. <risa> porque sé que ahí te gano. Estoy muy feliz. Estoy más feliz que mi ley después de las pasos. Son Así raros que... ustedes. ¿eh? Para mí somos tal para cual. Para mí somos tal para cual. Me encanta conocerte. Exacto. Y bueno, ha sido un placer. Que... Fátima arrancó bien de abajo y tiene un presente que ni ella imaginaba. Claro que en el camino pasó de todo. Sin ir más lejos, uno de los capítulos es la guerra con su ex, Norberto, que sigue más vigente que nunca. Amor, ¿te querés casar conmigo? Ay, eh, crack, crack, número uno. No, Fátima, no, no, no. Tengo una inclinación de un 70% por sí, pero me hace dudar lo de Ana. No, 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 no lo charlamos porque yo sé que a él no le gusta. Cuando las cosas no funcionan, la culpa es de los dos lados. Siempre hay culpas compartidas. No somos la pareja perfecta. Discutimos y como todos, y más cuando estamos trabajando, sí. porque son cosas del momento y todas esas cosas, pero nunca lo grito y claro. el que inventó eso, la verdad, muy mala persona. ¿Están juntos? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que te duele más, Norbert, de lo que se está viviendo? Las cosas que se dicen. ¿Por qué? No quiero hablar por eso. Por, por eso me mantuve alejado, por eso me mantuve alejado. Un hombre quebrado, muerto de amor, que no, no sabe no, qué hacer no, no, para no. recuperarte. No, y te favor. veo re no, en otra... Favor, no, 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 no. ¿Qué sentís por Fátima hoy? ¿Eh? ¿Vos qué sentís Nada. por Fátima? Hoy una gran decepción. Norberto y Fátima, ¿hablan ellos o ya se cortó? No, se cortó el diálogo. Se cortó el diálogo total. Se cortó el diálogo en la última mediación. Me duele que tengamos que estar hablando por intermedio de terceras personas. ¿Vos no intentaste tener un diálogo con Fátima en este último tiempo? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no se dio ese diálogo? Y porque intervienen personas que la encofran, digamos. Soy una desempleada. Una abogada exitosa, una arquitecta egipcia, que bueno, voy a tratar de volver a mi casa, que es la Casa Rosada. Voy a entrar a mi casa, la Casa Rosada. Buenas noches a todos, muchas gracias. gracias muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo va a seguir el camino profesional de Fátima Flores? ¿Va a poder seguir imitando a Cristina, a Moria, a todas? ¿Qué decís, no, Tartu? No, ¿No? ¿Se no. terminó la carrera de Fátima? Por lo es menos primera la dama que poner y listo. En, mientras sea la señora de mi ley, 
y representando a la Argentina como primera dama, va a tener que poner eso en hold. Es decir, no. imagínate que ella es primera dama y resulta que ahora va a Mar de Plata e imita a Cristina. Sí. ¿Entendés? Eso sí. tiene un significado político. Totalmente. No es solamente que estoy imitando a Cristina. Es y si tiene un guión propio, y más allá de repetir muletilla de Cristina, si empieza a decir cosas en su guión, pues decís, che... Esto de... ¿Va, ¿Va a ser el brazo armado de Miley? Y bueno, en ¿entendés? Por eso. ¿eh? O sea, no, no, va poder, que no va a poder. No va a poder hacer el lo que quiera. El humor ha derrocado presidente. Sí, la totalmente. La familia no, lo fue, televisivamente lo fue, lo fue con la nata en determinado momento que le generó incluso el, el, la denuncia de censura cuando hacía a eh, Cristina. Sí. Y también lo fue en determinado momento con Tinelli. Cuando estaba la, la, la caricatura política y sí. ella hacía... También. Ahora, ¿pero qué será? ¿El amor es más fuerte entonces? No digamos, ella va a entregar su carrera, su carrera que tanto también. Fátima se viene ella rompiendo dijo, el lomo no, hacia allá. No, 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 hoy habló, hoy habló, ¿no? Dijo, hoy habló en CNN no. Radio y dijo que no, que va claro. a seguir su carrera. Ella dijo, que va no, es plata. no es incompatible, no es incompatible. Voy a hacer mi, mi sí. temporada en Mar del Plata... Y voy a acompañar a Mila. Y yo les quiero dar un dato nada más. ¿Ustedes sabían que la primera dama es la presidenta honoraria del Banco Nación? Pero es, ella va a ocupar esa rol si es la novia. En cuanto a sociedad, no casó, perdón, igual, es la eh. presidenta honoraria. Bien, pero es verdad. Pero, es Matías acá está diciendo, no están casados. No están casados. Hoy ah, primera dama todavía no es. Es la novia del presidente. Ah, no, no, pero es, es una casado. diferencia. Igual, perdón, perdón, no, no, pero la mujer no, de Alberto no, Fernández no es, la, es también la, la es novia, la pareja, no está casada con él. Lo y que asumó digo, el rol ya de primera dama. Y lo asumió. Perdón, pero, ya lo hizo Julio Mitt también. Pero acá la diferencia es que Javier Milei ayer... Eh, creo que una de las primeras eh, palabras que dijo fue también, o hoy a la mañana, ya no recuerdo, es que Fátima no, no va a vivir con él en la Quinta de Olivos. ¿Cómo que no va a vivir con sí, él? Sí, lo dijo así, no vivimos pero, juntos todavía, pero, con lo cual por ahora Fátima no viviría con él. Va a vivir con, con los perros en la Quinta de Olivos. Ahora, 50 años, años no Bueno, pero es una pero, decisión que pero, tomó. Pero, 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 pero las palabras de usted no, le, no escucharon lo que dijo Milei, ni bien eh, subió para agradecer. Agradeció, agradeció a todo el mundo, menos a, a Fátima. A Fátima sí. no la ah, bueno, que me das razón. Pero, 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 no. pero, bueno, pero el, valor, con... el valor simbólico arriba del escenario fue la hermana. Ah, no, sí, fue, eso sí. no fue Fátima. Pero tal vez fue Fátima, ¿eh? Después al escenario también. Fenómeno. No, pero fenómeno. déjame preguntarle. Pero la presentación política es de la hermana. Déjame preguntarle a la doctora Ana Rosenfeld, que es abogada de Fátima y además es amiga de Fátima. ¿Cómo estás, doctora Rosenfeld? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Ana, con una, increíble, con una intriga historia enorme. de amor. Va, vaya, eh, Fátima va a poder seguir trabajando, va a poder seguir personificando a Cristina, por ejemplo. Bueno, ¿a quién va a personificar o no? Por supuesto que lo va a determinar no solamente ella, sino toda su producción. Yo respecto a eso no puedo opinar. Lo que sí les puedo decir, que nunca estuvo en el ánimo de Fátima de bajarse del escenario. Por supuesto que va a acompañar a Javier Milei en los actos protocolares que, que sea convocada. Sí. Eh, todos dicen es la novia. Sí, bueno, eh, no hace falta estar casado hoy para ah, poder ocupar no. un rol protagónico al lado del hombre que ejerce el poder. No es condición el casamiento. Uh -huh. Sí, está bien, pero digo que su carrera polit su carrera artística, uh -huh. ahora vas a incomodar un poco uh -huh. en su rol político, porque de alguna manera, aunque no estén casados y tal, es la novia de Milei, ¿no? Es la novia del presidente electo. Sí, claro, no. Yo no quise descartar esa situación. Lo que les estoy diciendo es que no por no estar casados no puede ocupar un rol protagónico. Claro, claro. Pero no por eso, en todo momento, Fátima vaya a pensar en dejar de... Eh... Trabajar de lo que siempre trabajó. Por supuesto que va a tener que darle orden de prioridades. Si es requerida en un acto donde su presencia es eh, muy importante, y sobre todo en la función social, que, que toda la vida le gustó a ella todo lo que tiene que ver con eh, no solamente la, la parte social en sí misma, Ana, ¿y sino qué, también la ayuda. ¿Y qué va a priorizar? Decir, si va a tener que estar ocupando ese rol, lo va a hacer. Sí, vos dijiste que va a priorizar. ¿Qué va a priorizar? ¿Es ¿Su rol como primera dama? ¿O su rol artístico? No, ella va a priorizar lo que el momento político o personal sí. le indiquen. Si ella va a estar trabajando, por supuesto que va a seguir con lo suyo. Sí. Si ella va a hacer temporada de Mar del Plata, la cual ya la viene preparando hace Ana. un montón de tiempo. Y Pero por Rosenfeld, temas de hay lugares políticos. No se va a bajar. Hay lugares políticos. Sí. Hola, que no Luis. Se... ¿Cómo le va, doctora? <risa> 
Este, sí. Hay lugares políticos... Bien, ¿cómo estás vos? Eh, bien, por ahora bien. Mm. Eh, pero no, no me quiero desviar, Gracias. porque no quiero ser tibio. Eh, no, no, no se desvíe. Hay, hay lugares políticos... Conmigo que... nunca lo fuiste. No, la verdad Opa. que no. ¡Opa! Es verdad. A ver, lo, que ha ganado, lo que ha ganado conmigo lo ha, lo ha ganado de su lugar de abogado y está bien. Yo soy de un, un periodista incisivo y me gusta seguir siéndolo. La pregunta es la siguiente. Lo Los sé, lugares políticos... Los lugares políticos que debe sí. eh, ocupar la primera dama. Eh, ¿Cómo uh -huh. lo va a, a cumplir, por ejemplo, Fátima, si tiene que ir a representar su lugar de presidenta del Banco Central? Eh, ¿Lo hace Nación. ella? Banco Central. Eh, Banco, perdón, ba Banco, Banco Nación. ¿Va a ir ella? No, no, ¿Va a ir Banco la hermana de mi ley? Ah. ¿Quién va a ocupar ese espacio? Mm. Bueno, así como todavía Javier Milei, nuestro actual presidente, a partir del 10 de diciembre que jure, presidente electo, todavía no ha terminado de, de, de elegir quiénes son sus ministros, por supuesto tampoco ha determinado cuál es el lugar que va a ocupar Fátima en determinados roles. Ah. 